সাবস্ক্রাইব করুন বিটু উইথ ব্যাংকে এবং নোটিফিকেশনের জন্য ওই বেল বাটনে ক্লিক করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বিটু উইথ ব্যাংকে আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আরেকটি এসেনশিয়াল অয়েল তৈরি করার পদ্ধতি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে রোজ এসেনশিয়াল অয়েল এটা মার্কেটে আমরা কিনতে গেলে প্রায় পাঁচশো টাকা সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা আমাদের খরচ হয় এবং ভালো কোনো ব্র্যান্ডের কিনতে গেলে আরও বেশি খরচ হয় তো আজকে আমি আপনাদেরকে মাত্র দশ টাকা হ্যাঁ একশো টাকার মধ্যে কিভাবে আপনি একশো টাকা না পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কিভাবে আপনি রোজ এসেনশিয়াল অয়েল তৈরি করতে পারবেন সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সো রো একদম প্রপার যে রোজ এসেনশিয়াল অয়েল যেটা তৈরি করা হয় মার্কেটে বিক্রি করা হয় সেটা আমরা জানি না কীভাবে তৈরি করা হয় এটার মধ্যে কী কী কেমিক্যাল এটার মধ্যে আস থাকে এটা আমরা জানি না সো আজকে আমি আপনাদের সামনে এটা ব্যবহার করবো কোনো কেমিক্যাল ছাড়াই আপনার এটা দেখুন প্রথমে আমি একটা দশ টাকা দিয়ে একটা রোজ কিনে নিয়ে এসেছি এবং একটা পাপড়িগুলোকে খুব ভালোভাবে আলাদা করে নিয়েছি এখন আমি একটি ছোট একটি পাতিলে এই পাপড়িগুলোকে ঢেলে দেব এটার মধ্যে রাখবো তারপর এটার মধ্যে আমি যেহেতু এসেন্সিয়াল অয়েল তৈরি করতে হলে একটি বেস অয়েলের প্রয়োজন হয় সো আপনি যে কোনো বেস অয়েল ব্যবহার করতে পারেন ভালো হয় আমন্ড অয়েল কিংবা অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে আমি এখানে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতেছি অলিভ অয়েলটা ভালো এবং এই অলিভ অয়েলটা হচ্ছে গিয়ে স্কিন কেফের অলিভ অয়েল এটার একটা আলাদা রিভিউ আমি করব আপাতত আমি এই অলিভ অয়েলটা এই পাপড়িতে ঢেলে দেবো একদম পাপড়ি একদম ঢেকে যেতে হবে ওই টাইপের অলিভ অয়েল আমি ছাড়বো না কারণ যেহেতু আমি একটা মাত্র গোলাপের এসেন্সিয়াল অয়েল তৈরি করতেছি তাই আমি অল্প পরিমাণেই অলিভ অয়েলটা এখানে ঢালবো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এটাকে স্টিম দিতেছি তো আমি আমার এখানে একটু সমস্যা হচ্ছিলো যে আমি দেখাতে পাচ্ছিলাম না কীভাবে স্টিম দিতে হয় সরাসরি আমি একদম চুলায় বসাইনি দেখতে পাচ্ছেন আমি পাশে ছবি দেখাচ্ছি চুলার উপরে গরম পানি বসানোর পর তার উপর একটা ছোটো পাতিল রেখে এই পাতিলের উপর আমি আমার এই রোজের যে পাতিলটা ওইটা রেখেছি ভালোভাবে স্টিম দেবার পরেই দেখেন রোজ এবং অয়েলটাকে ভালোভাবে স্টিম দেবার পর রোজ একদমই গলে গেছে তারপর এটা আপনি এভাবে গলে যাবার পর আপনি দুইটাকে অ্যাটলিস্ট একদিন এভাবে রেখে দেবেন একদিন রাখার রাখলে খুব ভালো হয় এইভাবে একদিন রাখার পর এই রকম একটি কাচের বোতলে আপনি এটা সংরক্ষণ করতে পারবেন এরকম একটি কাচের বোতলে সংরক্ষণ করলে এটা অনেকদিন থাকবে আপনি প্রায় ছয় মাস এটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেমন কিন্তু অলিভ অয়েল আমি এটার মধ্যে ছাড়িনি এবং অল্প একটু অয়েলও কিন্তু রোজ থেকে বের হয়েছে সো খুব ভালোভাবে আপনি এটা বাসায় তৈরি করতে পারেন অ্যান্ড অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না বাসায় তৈরি করুন এবং ব্যবহার করুন এই রোজ এসেন্সিয়াল অয়েল আমি